Ils ont marqué notre enfance et souvent de manière un peu machinale, sans trop y réfléchir, on raconte à notre tour ces contes qui sont truffés de morale. Lesquels? Ben, le petit pousset, le chaboté, cendrillon ou encore le petit chapeur en rouge. En fait, on va revenir sur le chaperon, là. On a souvent réadapté, transformé, mis en image, en film ou en mémoire, ces grands pans de la littérature française. Mais connaissez-vous vraiment ces contes-là? Je veux dire, mais connaissez-vous toutes les versions de ces contes-là? Si je vous dis que dans le petit chaperon rouge, l'héroïne, le chaperon, mange la chair et boit le sang de sa grand-mère, Pire, qu'elle se livre à un véritable striptease devant le loup et se libère in extremis grâce à une ruse scatologique. Aujourd'hui, tout ce qu'on retient du petit chaperon rouge, ce sont les dangers de la désobéissance. Mais, comme vous vous en doutez, il y a plusieurs versions d'un même conte. Et toutes ces histoires-là, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, les contes de notre enfance, Director Scott. Nous sommes au début du 17e siècle, soit la période des Bourbons, avec Henri IV, et après lui, Louis XIII, puis Louis XIV. Mais à cette époque, la culture du peuple reste commune à celle des élites à beaucoup d'égards. Ça veut dire que ça se ressemble dans certains cas. Mais on assiste cependant à un double mouvement socioculturel qui intervient au cours du 17e siècle. Lesquels? Ben, D'une part, l'alphabétisation et la lecture constituent un mouvement d'acculturation des couches populaires et d'autre part, les collèges qui s'implantent un peu partout en France amènent une instruction plus érudite qui creuse l'écart entre leur public, celui des collèges, et les masses populaires. Il va sans dire qu'à l'époque, l'oral domine dans les classes populaires. L'oral est alors un domaine culturel à part entière, avec ses genres préférentiels, comme les chansons ou encore les contes. En Bretagne, par exemple, on mémorise les chants bretons que l'on transmet ensuite oralement aux générations suivantes. On aurait cependant tort de croire que la culture orale s'éloigne systématiquement de la culture écrite tout au long de ce siècle. Il y a des échanges qui ont lieu. Mais dans le passé, on retrouvait déjà des textes de facture savante qui intégraient la culture orale. Un exemple, le plus célèbre, Rabelais au 16e siècle. Et pour le 17e siècle, on pourrait évoquer Paul Scarron avec son roman comique qui raconte les aventures de comédiens parcourant la province. Puis, en 1680-1690, la culture orale inspire des écrivains du moment de la vogue des contes de fées. Ici, on pourrait évoquer un nom pour tout résumer, Charles Perrault, avec ses fameux « Contes de ma mère loi » en 1697. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les contes ne s'adressent pas aux enfants. Ils sont racontés au public adulte lors des veillées. Ces histoires ont une fonction sociale. Elles exposent des situations qui fixent l'ordinaire de la vie, comme ceux où la victime est rétablie dans ses droits, comme peau d'âne, ou encore où le cadet accède au premier rang, le petit pousset, le chaboté, cendrillon. Ces contes traduisent à leur façon les espoirs et les rêves de justice des masses populaires. Par exemple, le petit pousset arrive dans le contexte des famines et des abandons d'enfants, soit 1661, 1693, 97, 94, pardon, et 1709. Par leur dénouement heureux, les contes contribuent à préserver une certaine confiance dans l'avenir et à soutenir les efforts de la population pour surmonter les maux du moment. Prenons un exemple particulièrement marquant, le petit chaperon rouge. On l'a souvent repris, transformé, mais comme je vous disais en ouverture, on ne connaît souvent que la version édulcorée de ce conte. Issu de la tradition populaire, on raconte qu'on retrouve plus d'une centaine de versions de ce conte. D'ailleurs, Charles Perrault, dans son manuscrit qui sera publié en 1697, écrit dans la marge, et je cite, « On prononce ces mots d'une voix forte pour faire peur à l'enfant, comme si le loup l'allait manger. » C'est dire l'importance de l'oral dans la tradition de ce conte. Il y a aussi la fameuse version des Frères Grimm, dans Les Contes des enfants et du foyer de 1812, dans laquelle la petite fille et la grand-mère sont sauvées par le chasseur. J'avais dit qu'il y avait plusieurs versions, mais ça, vous le saviez déjà. Là. Dans les deux cas, on présente une famille assez singulière, une famille dont l'homme est absent. Au cœur de cet univers féminin, trois générations coexistent, dont la fameuse petite fille dont on dit qu'elle est belle à croquer. Et en plus de sa beauté évoquée par Perrault, on prend soin de l'affubler d'un chaperon, une coiffure féminine populaire qui est rouge. Mais pourquoi rouge? Ben, disons que la couleur a fait couler beaucoup d'encre au fil des ans. 
pour certains, ce serait en lien avec les émotions violentes liées à la découverte de la sexualité. Vous allez comprendre là, bientôt. Mais pour d'autres, c'est plus compliqué que ça. Le rouge aurait plutôt une connotation religieuse, voire une connotation de protection. Donc, c'est plus complexe qu'on ne le croit. Hein. Dans la version de Perrault, on ne sait pas le, les motifs qui amènent la petite fille à partir, alors que dans les versions de la tradition orale, elle est animée du désir de partir, d'un désir de liberté, de foutre le camp, comme on pourrait dire. Mais dans cette société de la permanence, où chacun se définit par l'appartenance à une communauté, à un foyer, à la famille, au métier, à la paroisse ou à la religion, on se méfie de ceux et celles qui errent, de ceux qui sont, comme on dit à l'époque, sans feu, sans lieu, sans aveu. Bref, des vagabonds ou des marginaux. Pour signaler la volonté de liberté de la petite fille, une version du Forez rapporte que la fillette est condamnée à porter des sabots de fer et qu'elle les jette sur les pierres jusqu'à ce qu'ils cassent. On pourrait même aller plus loin dans les interprétations. Le parcours de la fillette ressemble à un jeu de piste. Aujourd'hui, on dirait un jeu d'évasion, là. Mais aller de la maison de la mère à la maison de la grand-mère, c'est remonter vers l'origine même de la vie. Arrivé à la maison, on entend le fameux « tire la chevillette et la bobinette chéra » ou dans une autre version, ça donne « tire la cordelette et le loquet se lèvera ». Plus clair, non, mais pour les frères Grimm, ça devient tout simplement « appuie sur la clanche ». Ils sont pragmatiques, les Allemands, hein la chevillette, c'est une petite cheville qui peut être retirée par le visiteur pour ouvrir la porte. Et la bobinette, une pièce de bois pivotante. Bref, c'est le système qui permet d'ouvrir la porte, tout simple que ça. La fillette entre et dans certaines versions, le loup l'invite à manger, ce qu'il a préparé pour elle, soit déguster les mâchoires et les dents de la grand-mère et même boire le sang de la dite grand-mère. Dans d'autres versions, ce sont même les viscères et les seins de la grand-mère que la fillette mange. Puis, lorsque la fillette s'apprête à rejoindre le loup dans le lit, parce que oui, ça, ça se passe, elle demande, et je cite, « Où faut-il mettre mon tablier? » Ce à quoi le loup répond, « Jette-le au feu, mon enfant, tu n'en as plus besoin. <rire> » Et pour tous les habits, le corset, la robe, le coutillon, les choses, elle lui demande où les mettre. Et le loup répondit de la même voix, Jette-les au feu, mon enfant. <rire> tu n'en as plus besoin. Ah. L'aventure s'achève dans le lit du loup. <rire> ben oui, bien sûr. Hein. Puis arrive le fameux dialogue. Grandes dents, grandes oreilles, grandes gueules, grandes toutes, là. Mais la version rapportée par Perrault a bénéficié d'une large diffusion grâce notamment à la littérature de colportage et à l'imagerie d'épinal et aux éditions enfantines. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a un peu perdu le sens original de certains de ces contes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas utiles. Ben, ce n'est pas pour rien qu'on continue à les raconter. Hein. Même si on ne comprend pas ce que ça veut dire « bobinette ». Moi, je pensais toujours que c'était « bobinette », là, lui. Là. Mais on comprend qu'il faut se méfier et garder son esprit alerte. Ouais, hein? <rire> Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis bon compte. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, ben, abonnez-vous donc à la chaîne. Hein. Et pour ceux qui voudraient nous soutenir, vous avez un lien en dessous qui s'appelle Patreon. Ouais, ça on dit Patreon, mais moi, je dis Patreon. Allez, bye!